tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena wana Padre Pio. Tunaendelea kushukuru Mwenyezi Mungu jinsi ametuongoza. Ametuongoza tuko na mengi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ametuongoza tume, tumemaliza siku na moja za kufunga na kusali. Na Mungu ametutetea kupitia njia zake. Ni imani kwa Mwenyezi Mungu tuzidishe. Leo tunapata somo kutoka mambo ya nyakati wa pili. Sura ni ya 20, tusoma kuanzia mstari wa 22 hadi 30. Wakati walipoanza kuimba na kusifu Mwenyezi Mungu aliwavuruga akili wanajeshi wa Amoni, Moabu na wa Mlima Seiri waliokuja kupigana na Yuda. Na wanajeshi hao wakashindwa. Watu wa Amoni na wa Moabu wakawashambulia wenyeji wa Mlima Seiri na kuwaangamiza kabisa baada ya kuwaangamiza wakazi wa mlima Seiri wakaanza kushambuliana wao kwa wao wakaangamizana jeshi la Yuda lilipofika penye mnara wa ulinzi huko jangwani waliangalia upande wa maadui wakaona maiti zimetapaka kila mahali hakuna mtu yeyote aliyenusurika yoshefati na wanajeshi wake wakaenda kuchukua nyara wakakuta ngombe wengi mali nguo na vitu vingine vya dhamani ili wachukua muda wa siku tatu kusomba nyara hizo na hata hivyo hawakuzimaliza kwani zilikuwa nyingi mno siku ya nne wakakusanyika katika bonde la sifa na kumsifu Mwenyezi Mungu kwa yote aliyowafanyia ndio maana bonde hilo linaitwa bonde la sifa hadi hivi leo Kisha Yehoshafati akawaongoza wanajeshi wake mpaka Yerusalemu kwa shangwe kwa sababu Mwenyezi Mungu aliwashinda adui zao Walipofika Yerusalemu walikwenda moja kwa moja hadi nyumba ya Mwenyezi Mungu wakapika vinanda vinubi na tarumbeta falme zote ziliingiwa na hofu zilipofikia jinsi Mwenyezi Mungu alivyowashinda adui za Israeli basi Yehoshafati akatawala kwa amani na Mungu akampa amani pande zote neno la Mungu Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena wana Padre Pio. Yoshefati aliwaongoza wanajeshi mpaka Yerusalemu kwa shangwe kwa sababu Mungu aliwashinda adui zao. Tumsifu Yesu Kristo. Adui hakutaki mema. Adui hana nia njema na wewe. Adui hakuwazi chochote ambacho ni kizuri. Anakuwazia mabaya na kila wakati nia yake ni kukuangamiza, kukuvuruga, kukusumbua kufanya maisha yake kuwa magumu 
kufanya usisonge mbele hata kidogo amina kufanya usonge mbele hata kidogo anakuvuruka kwa vyovyote vile hiyo ni kazi ya adui yani adui ni hao ni watu ambao wameamua kwamba hawata hawataki upate amani hawataki upate amani hawataki upate amani watakutesa watakudhulumu wataingilia maisha yako watakuangaisha bora tu wapate nafasi adui sasa ukisikia kwamba Yoshefati na timu yake wanashangilia kwa sababu Mungu amewashindania Mungu ameshinda adui zao ni jambo la kufurahi kwa sababu aujui ni madhara hata sio ujui ni madhara kubwa ambayo adui wangefanya upande wa Yoshefati lakini hawakuweza kwa sababu Mungu aliwatetea tumsifu Yesu Kristo Ukisikiliza hii story vizuri kianzia mwanzo Unapata kwamba Yoshefati aliambiwa tu eh hey, maadui wameanza kushambulia Watu wameingia katika falme yako wameanza mashambulizi. Tayari hakuwa amejiandaa kwenye vita. Mimi na wewe wanaokushambulia au shida zinazokuja zikuambi na kuja kesho na kuja Jumatatu jiandae hapana. Unashtukia shida iko mlangoni. Magonjo iko kwenye mwili. Unashtuka kuna changamoto iko tayari mbele zako. Haikuwa haikuwa ndai. Kwa hivyo uwezi kaa chini useme najiandaa. Shida yenye kuja ni hii ili nipambane na hapana. Yoshefati akafanya nini? akas alipoambiwa wameanza kumshambulia alisema alikimbia kwa Mwenyezi Mungu kuuliza muongozo nifanye nini tumsifisi kusoma na pande pio mimi na wewe tunapashambuliwa tunapopata hiyo shida maadui wanapo piga hatua ya kuja kutufanya vitu vibaya J Unamwililia Mungu unaenda kwa Mwenyezi Mungu sema Mungu niongoze kwenye shida au ndio unakaa umeshtuka umechanganyikiwa hata umkumbuke Mwenyezi Mungu Inafaa unamkumbuka Mwenyezi Mungu Unamwendea Mwenyezi Mungu Na kuuliza Mungu nifanyeje katika hili jambo tayari adui yuko kwenye maeneo yangu nifanye aje nitoroke nifanye namna gani niende nipigane na yeye tujifunze kuwa watu wa kuuliza Mungu muongozo na yoshefati anapouliza Mungu muongozo
Yoshifati alisali na ukifuatilia kwenye sala yake ilikuwa tu sala ya kumtukuza na kumsifu Mungu. Ujue mimi ninapomtazama Yoshifati kama mwanadamu ananishtua sana. Umeambiwa adui wako kwenye eneo lako na we umekaa umeanza kusali umetulia kana kwamba hakuna chochote na maanisha huyu mtu alijua kwamba kuna vile Mungu atafanya huyu Mungu naye mtumainia haizi niacha bure huyu Mungu naye mtumainia hata niacha bure kuna jambo atafanya aliyeke imani yake kwake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwenye sala yake alimsifu Mwenyezi Mungu. Na hata nakutaja mambo makubwa ambayo Mungu amefanya nini? Ametenda. Tumsifu Yesu Kristo. Hakuna kitu kikubwa ambacho Mungu anapenda kama sifa. Baadaye Baadaye ndio anafikisha kesi yake kwa Mwenyezi Mungu mstari wa kumi kwamba sasa watu waamoni Mwaabu na wa Mlima Siiri ambao huku waruhusu babu zetu wa washambulie nchi zao walipotoka Misri wakapitia kando kando wasiwaangamize tazama jinsi wanavyotulipa wanakuja kututoa katika nchi yako uliyotupa iwe mali yetu angalia watu ambao sisi hatujawafanyia chochote wanavyo tuangaisha wanavyofanya maisha yetu kuwa magumu wanavyo tutesa tumsifu Yesu Kristo kuna watu wengi hatujawakosea lakini wao wameinuka kututesa kutushambulia kufanya maisha yetu iwe magumu hatujui la kufanya ila tunatazamia msaada kutoka kwako ambia Mungu kila wakati Mungu mimi sijui la kufanya lakini natazamia msaada ukatoke kwako. Hayo ni maneno ya imani. Hayo ni maneno ya imani kwamba mimi sijui cha kufanya lakini msaada wangu utatoka kwako. msaada wangu utatoka kwako sijui nifanyaje wanaume wote wa Yuda pamoja na wake zao na watoto wao walikuwa wamesimama hapo mbele ya Mwenyezi Mungu wakati kuna shida kama hii wakati kuna mashambulizi makubwa kama haya kusanya familia yako yote ikuja mbele zake Mwenyezi Mungu waambie hapana nikubaya tusali tumlilie Mwenyezi Mungu tuje mbele yake Mwenyezi Mungu tukakutana na huruma yake ili msaada wetu ukatoke kwake ndio maana wao tunawahimiza kusali pamoja kama familia hmm. tusali pamoja kama nini familia ndipo roho ya Mwenyezi Mungu akamjia mmoja wa Walawi aliyekuwa hapo jina lake ya Hazieli mwana wa Zekaria mwana wa Benaya 
mwana wa Yeli, mwana wa Matania, wa uko wa Asafu. Ya, ya Hazieli akasema, sikilizeni watu wa Yuda na wakazi wa Yerusalemu na mfalme ya Oshifati, Mwenyezi Mungu awaambie hivi, msiogope wala msihangaike kwa sababu ya jeshi hili kubwa. Vita hivi ni si vienu bali ni vya Mwenyezi Mungu. Mungu ameanza kutamuka maneno mazuri juu ya maisha yetu. Kwanza anasema tusiogope. Wana Padre Pio tusiogope. Najua tunapitia changamoto nyingi. Najua maadui wengi wameinuka katika maisha yetu. Lakini Mungu anasema tusiogope. Mbona tusiogope? Kwa sababu hivi vita sio vyetu ni vyake. Kumbe anayekuja kupigana na sisi ajiandae kupigana na Mwenyezi Mungu. Hmm. Anayetaka kuja kupigana na sisi ajiandae kupigana na Mwenyezi Mungu kwa sababu vita vita ambavyo yanafikiria tuko navyo kati yetu na wao wajue ni vita kati yao na Mwenyezi Mungu sio sisi Mungu amechukua vita vyetu Inamaanisha kwamba wale ambao walikuwa wameinuka kama maadui zetu Mungu amewafanya wamekuwa maadui zake Kwa sababu Mungu amefanya mkoo maadui zake na pia jinsi ya kushambulia. Niambie ni ndini mkawashambulie. Na mnapoenda kushambulia hamtahitaji kupigana vita hivi. Nyinyi jipangeni tu alafu mngoje na mtaona Mwenyezi Mungu akiwashinda kwa niaba yenu. <laughs> Yaani kazi yetu ni kujipanga tu kwa laini. Lakini hatutapigana. Mungu atatupigania. Mungu atapigana vita hivi mwenyewe. Mungu atapigana vita hivi mwenyewe. Kwani kujipanga tu kwa laini ni kitu kubwa. Hapana. Enyi watu wa Yuda na Yerusalemu, msiogope wala msifadhaike. Nendeni vitani naye Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nanyi nyinyi ndeni Mungu atakuwa pamoja nanyi ujue haya yanaposemwa maadui ojui maadui hawajui kwamba unazungumza na Mwenyezi Mungu kwa unapanga ndi na Mwenyezi Mungu Maadui hawajui kwamba uko na mawasiliano na Mwenyezi Mungu. Nendeni kwenye vita naye Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nanyi. Jamani jambo la Mwenyezi Mungu kuwa pamoja nasi sio jambo rahisi. Ni hakikisho kubwa sana. Ni hakikisho kubwa sana. Ni baraka sana. Mungu akiwa pamoja na sisi, mbona tuogope? Hatutaogopa. Kwa sababu tunajua 
anayotohakikishia nini ushindi anatohakikishia ushindi Siwaliambia waende vita. Kesho yake Yoshefati aliwaambia Muamini Mwenyezi Mungu Mungu wenu nanyi mtakuwa imara. Ninawaambia wana Padre Pio tumwamini Mwenyezi Mungu. Amini Mwenyezi Mungu tu. Kwa sababu wanawaambia kuna mambo mengi watu wanafanya kwetu. Kuna vitu vingi, kuna mikutano nyingi watu wanakaa kwa ajili yetu. kuna mikutano nyingi watu wanakaa kwa ajili yetu tuko na maadui wengi lakini sisi tumwamini tu Mwenyezi Mungu tukimwamini tu Mwenyezi Mungu mambo mengi yatatendeka tukimwamini tu Mwenyezi Mungu tutaona miujiza yake tukimwamini tu Mwenyezi Mungu tutaona akitushindania tutaona akitushindania baada ya kushauriana na watu mfalme alichagua wanamuziki wana fulani akawaagiza wajivike mavazi yao rasmi kisha watangulie mbele ya jeshi wakiimba watu wanaenda kupigana na wewe unaambia watu badala ya kuvaa nguo za vita wanavaa nguo za muziki za kumsifu Mungu yani huyu ni mtu ambaye ako na imani huwa anawaambia kuna nguvu katika kumsifu Mwenyezi Mungu kuna nguvu katika kumsifu Mwenyezi Mungu Neno la Mungu linasema wali, wakati walipoanza kuimba na kusifu Mwenyezi Mungu aliwavuruka akili wanajeshi wa Amoni, Moabu na wa Mlima Sieri waliokuja kupigana na Yuda Unapomsifu Mwenyezi Mungu Unaposimama na, na sifa mbele zake Mwenyezi Mungu na maadui wako wameinuka naomba Mungu na akawavuruge ukisikia kuvurugwa akili mtu ambaye akili zimevurugwa hata maamuzi yake yamevurugwa Mungu mwenyewe na akawavuruge akili maadui zako wote akawavuruke akili wote ambao wanaunganika kuja kukushambulia wewe lako ni kumsifu tu wewe sifu tu Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye anaenda kuwavuruka akili alipowavuruka akili kwanza waligeuka kuwa maadui kwa wenyewe kwa wenyewe wakauana wakauana yani safari yao safari yao 
ya kwenda ya kuja kukushambulia wewe inawageuka ina inakuwa safari ya wao wenyewe kuuana nani aliombewa cheza na wewe wewe ni mtu wa Mungu wewe ni mtumishi wa kamezi Mungu wewe umejitoa kwa kazi ya Mungu hawangefanya vitu kama hizo hawangekaa wapange kuja kushambulia uja wakosea sasa walipouana wenyewe kwa wenyewe na jeshi la Yuda linaendelea kuja jeshi la Yuda lilipofika penye mnara wa ulinzi huko jangwani waliangalia upande wa maadui waka, wakaona maiti zimetapakaa kila mahali hakuna mtu yeyote aliyenusurika amina maadui zote maadui wote maiti wamekufa hawatafika hawatafikisha mkono wao kwao kwako Mungu anaenda kuamaliza wenyewe Mungu anaenda kumaliza nao Mungu anaenda kumaliza nao Sasa Yoshefati ajepigana maadui hawajemfikia kwa sababu gani alimtegemea Mungu kwa sababu gani alimtegemea Mungu wana pande pio tu mtegemee Mwenyezi Mungu tuulize Mungu kwa mwongozo Tuulize Mungu mwongozo. Tufanye nini Mwenyezi Mungu? Sasa, ujio ya shifati na wanajeshi wake walikuwa na like tunaenda vita. Lakini Mungu alisema vita ni vyake. Ndio maana watu amewavuruga watu wameuana wenyewe kwa wenyewe Mungu ametenda. Sasa hakuna kupigana tena. Yoshefadi na timu yake wanajeshi wake wakaenda kuchukua nyara wakakuta ngombe wengi ni kuenda sasa kuchukua mali Ukachukua mali Lakini hawakusahau kumsifu Mungu siku ya nne kuchukua mali ilichukua karibu siku tatu Siku ya nne wakakusanyika katika bonde la sifa na kumsifu Mwenyezi Mungu kwa yote aliyowafanyia. Kisha Yoshefati akawaongoza wanajeshi wake mpaka Yerusalemu kwa shangwe kwa sababu Mwenyezi Mungu aliwashinda adui zao. Tumsifu Yesu Kristo. Ni mara ngapi Mungu amenyamazisha maadui zako na ujemsifu Mwenyezi Mungu? Uje kumbuka kumsifu Mwenyezi Mungu. Hizi siku na moja tumesali na kufunga. Kuna vitu vingi ambavyo Mungu amefanya. Kuna maadui wengi wamenyamazishwa. Wamevuruku akili. Na Mungu akakukabidhi ushindi. Je, umefanya nini? Hmm. Adui angekumaliza. Adui angekutoa uhai. adui angekutoa uhai angekutoa kazini angevuruka familia yako lakini Mungu alimnyamazisha jamani adui sio mtu mzuri 
ukitaka kushindana na adui, ukitaka kupambana na adui. Mfanye awe adui wa Mungu. Kwa kumkimbilia Mwenyezi Mungu, wewe nenda kwa Mwenyezi Mungu, ambie Mungu, mimi nimeshambuliwa, nifanye namna gani? Ndio Mungu atasema nipe huyu adui wako akue adui wangu. Fanya huyu mtu awe shetani. Kwa sababu adui wa Mungu si ni shetani. Shetani ya adui wa Mungu. Na utaona jinsi Mungu atakavyo mnyamazisha. Utaona jinsi Mungu atakavyo mnyamazisha. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo na Padre Pio tuko na reason zote sababu zote za kumsifu Mwenyezi Mungu kwa sababu ameshinda adui zetu. Na kuambia kama sio Mwenyezi Mungu hatunge kuwa siku ya leo. Kwa sababu kila wakati maadui zetu wanakaa chini na kupanga jinsi ya kutuangamiza, na kupanga jinsi ya kutuharibia maisha, na kupanga jinsi ya kufanya maisha yetu kuwa magumu. Kila wakati wanapanga mavitu. Kila wakati akili zao zinafanya kitu fulani. Tufanye hivi, tuende hivi. Kwa hivyo ukisikia Mungu ameshinda wadui zako, simama mbele za kamezi Mungu na umshukuru. Unaposikia Mungu amenyamazisha madui zako, shukuru Mwenyezi Mungu. Hawa ni watu ambao wanakushambulia bila kukuambia tunakuja. Wanakuja tu. Wanakuja tu. Hawata kukuambia jipange tunakuja wanakushtukiza na furahi kwamba yoshafati kwa kuona huo ushindi walipofika Yerusalemu walikwenda moja kwa moja hadi nyumba ya Mwenyezi Mungu wakipiga vinanda vinubi na darubeta falme zote ziliingiwa na hofu ziliposikia jinsi Mwenyezi Mungu alivyowashinda adui za Israeli Falme zote zilingia hofu, lazima zingie hofu. Kwa sababu wanashangaa, ha watu imekuaje? Wameshindaniwa na Mwenyezi Mungu. Mungu amewatetea. Imekuaje? Naomba watu wataka, watakavyoona jinsi Mungu amekushindania na waingiwe na hofu. Wajue kwamba kuna Mungu mahali anayekupigania wewe. Wajue kwamba kuna Mungu mahali ambaye anakupigania. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa hizi siku ishi na moja. Zaini tumekuwa nazo za kusali na kufunga. Najua maadui zetu wamenyamazishwa. Wamevurugwa. Mungu mwenyewe amewaangamiza kwa njia moja au nyingine. Tuombe Mungu. Aendelee kutupigania, endelee kutuchenenia. Hatuna mahali pengine pa kuenda. Tunamtegemea yeye na tunaenda kwake. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo wana Padre Pio, vita vyetu zote, mashambulizi yetu yote tuipeleke kwa Mwenyezi Mungu. Iwe, iwe vita vya Mwenyezi Mungu ili mwenyewe atupiganie. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Kristo. Naitisha nguvu za Roho Mtakatifu. Naitisha na damu takatifu siku ya maisha yetu. 
naitisha ile neema ya kumsifu Mwenyezi Mungu. Mungu kwa njia moja nyingine umetupigania na kutushindania dhidi ya maadui zetu. Dhidi ya wengi walioinuka kutuangamiza. Wengi walioinuka kutuzima, Mungu umepambana nao na ukawaondoa. Na ukatukabidhi ushindi. Tunasimama mbele yako na kusema ni asante. Tunasimama mbele yako na kukusifu. Naomba hiyo neema ya kusifu, ya kukusifu iwe juu ya kila mwana padri pio. Tuweze kukusifu tunapoangalia jinzi ulivyotupigania. Mahali petu pa kazi, mahali petu pa huduma, kwenye taasisi. Kwenye mtaa na jumuiya zetu. Umetutetea na kutupigania kwa hali kubwa sana. Umetutetea na ukatupigania na ukatukabidhi ushindi. Ni nani huyu anayeweza kupea mtu ushindi bila kupigana? Ni Mwenyezi Mungu. Mungu tunakukabidhi vita vyetu vyote. Tupiganie na utupe ushindi. Mungu tunakusifu na kukutukuza. Hakuna Mungu kama wewe. Tupiganie katika ndoa zetu. Tupiganie katika kazi zetu. Tupiganie katika miradi zetu. Tupiganie katika maisha yetu ya kila siku. Usiache tuteseke, usiache tuumie, usiache maadui washerekee juu yetu. Mungu tunajua kuna vitu vingi ambavyo wanafanya bila sisi kujua. Kuna mambo mengi ambayo maadui wanafanya bila sisi kuwa na habari. Tushindanie na tupiganie. Miujiza mikubwa ya kamezi Mungu iendelee kutendeka katika maisha yetu. Na watamkia baraka katika mikono zenu, baraka katika fedha zenu. Mnapomshukuru Mungu, mnapoleta vita zenu kwa kamezi Mungu, Mungu akawashindanie. Ninyi leo Mungu ngoja tu ushindi kutoka mikono za kamezi Mungu. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Padri Pio Ifikisha majina zetu kwa tarehe ya kamezi Mungu ili Mungu akachukue vita zetu zote ziwe vita zake na mwenye akatupa ushindi. Mama Bikira Maria endelea kutuombea. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana wana Padre Pio tuzidi kuomba tuzidi kumtumainia Mungu na Mungu mwenye akachukue vita vyetu vya vyake letu tungoje ushindi ambao Mungu anaenda kutukabidhi ni fadhaga na wapenda tumsifu Yesu Kristo